I Whatever, el podcast. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast, este es el episodio 31 y hoy es viernes 7 de enero del 2022. Bueno, y hoy en este episodio os vamos a dar una guía lo más completa posible para que si todavía no tenéis un iPhone o queréis renovarlo y no queréis esperar al nuevo iPhone 14 que saldrá probablemente en septiembre, pues tengáis una guía completa de compra de, de los modelos actuales de iPhone que están en el mercado. Bueno, es mucha la gente que, que parece ser que no se ha portado muy bien para estos reyes magos y no le han traído ese iPhone que deseaba o todavía no lo tiene o quiere renovarlo y todavía no sabe por cuál decidirse. Pues estáis de enhorabuena porque en este episodio vamos a hablar largo y tendido de todos los modelos de iPhone que tenemos en el mercado y cuáles son sus características, precios, etcétera, etcétera, y a ver cuál os convence más. Y bueno, es que una opción sería esperar a la salida del nuevo iPhone 14 el próximo mes de septiembre, que según hemos sabido, se rumorea que el notch desaparecería sobre todo en la versión de los iPhone Pro y los iPhone más normales, el iPhone versión normal y el iPhone mini, quizás tendrían una especie de, de zona que se parecería a una píldora, ¿Vale? Y ahí desde alguna manera donde se incluirían todos los sensores que necesita el iPhone para funcionar. Pero bueno, todo esto son rumores y habría que, y habría que verlo. La otra opción, si no quieres esperar al lanzamiento del nuevo iPhone en septiembre, pues es quedarte con alguno de los modelos que Apple ofrece en sus tiendas. Y para facilitaros de alguna manera la elección, lo que hemos hecho es hacer una especie de tabla en la cual constan todos los modelos de iPhone con todas sus características y que os vamos a pasar a detallar para que, bueno, para que os sea de alguna manera un poquito más fácil eh, haceros con vuestro primer iPhone o renovarlo o aprovecharos de los modelos que ya ofrece Apple y de los cuales pues, podéis, eh, podéis elegir. Y bueno, los modelos de iPhone con los que podemos contar son el iPhone SE de segunda generación, el iPhone 11, el iPhone 12 mini y el iPhone 12 y toda la línea de productos del iPhone 13, iPhone 13 mini, 13, 13 Pro y 13 Pro Max. Vamos a empezar hablando del número de sensores de, de cámara en la parte posterior del teléfono y es que si bien el iPhone SE de segunda generación tiene un solo sensor, el iPhone 11, el iPhone 12 mini, el iPhone 12, el iPhone 13 mini y el iPhone 13 cuentan con dos Dos sensores en la parte posterior. Solamente los modelos eh, más superiores de iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max cuentan con tres sensores en la parte posterior como comentamos. En cuanto a carga inalámbrica, todos ellos poseen la capacidad de cargar el dispositivo con carga inalámbrica, así como también con carga rápida. Pero eso sí, únicamente vas a poder cargarlo con carga inalámbrica MagSafe, si tienes un iPhone 12 mini, 12, 13 mini, 13, 13 Pro o 13 Pro Max. Ni el iPhone SE de segunda generación ni el iPhone 11 poseen esa característica. Debes tenerlo en cuenta. Y si es el peso lo que te interesa, pues comentarte que el iPhone más ligero que está a la venta es el iPhone 12 mini con 135 gramos y el más pesado es el iPhone 13 Pro Max con 240 gramos de peso. El resto de los pesos de los otros modelos están entre los 150 aproximadamente y un poquito más de 200 gramos. Lo digo por si esto es un, un aspecto a tener en cuenta por ti a la hora de, de elegir un dispositivo. Y bueno, eh, si hablamos de la autonomía, de la capacidad de la batería en miliamperios, pues comentaros que el que menos capacidad tiene es el iPhone SE de segunda generación con 1821 miliamperios y el modelo que más capacidad tiene y más autonomía puede puede darte es la batería del iPhone 13 Pro Max con una capacidad en amperaje de 4.352 miliamperios. El resto de modelos van entre los 2.227 miliamperios del iPhone 12 mini hasta los 3.227 miliamperios del iPhone 13, con lo cual pues te haces un poquito una idea de cuál quieres elegir si también te importa muchísimo el tema de la, de la capacidad y la autonomía de la batería. 
Aquí es importante recordar que toda la línea de productos del iPhone 13 introducen una serie de mejoras importantes con el tema del tamaño de la, de la batería para que así se bueno eso se traduzca en una mejor autonomía y el chip A15 Bionic pues hace que esto sea una auténtica delicia y que realmente esa batería se note a lo largo del día si, si dura o no dura. Bueno y en cuanto a elementos de seguridad tanto si se utiliza Touch ID como Face ID eh, recordaros que únicamente el iPhone SE de segunda generación todavía utiliza el Touch ID. El resto de modelos de iPhone, desde el iPhone 11 hasta el iPhone 13 Pro Max, todos ellos utilizan el Face ID para acceder al teléfono, desbloquearlo y bueno, cuentan con este método de seguridad biométrica. Y en cuanto a las características de la pantalla, pues eh, empezaríamos con la pantalla más chiquitita, que sería la del iPhone SE de segunda generación con 4,7 pulgadas y 326 píxeles por pulgada y eh, la pantalla del iPhone 13 Pro Max con 6,7 pulgadas y 458 píxeles por pulgada. Los iPhone mini, tanto el 12 como el 13, los dos tienen 5,4 pulgadas y también 476 píxeles por pulgada de densidad de pantalla. El iPhone 11, 12, 13 y 13 Pro, los cuatro tienen un tamaño de pantalla, tienen un panel de 6,1 pulgadas, pero únicamente el iPhone 11 tiene una densidad de pantalla más baja con 326 píxeles por pulgada. Los otros tres modelos, el 12, 13 y 13 Pro, los tres cuentan con una densidad de pantalla de 460 píxeles por pulgada. En cuanto al tipo de pantalla, pues todos los paneles son del tipo OLED, salvo el iPhone SE de segunda generación y el iPhone 11. Y los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max pues cuentan con una versión más avanzada de ese OLED con una tasa de refresco de la pantalla de 120 Hz, lo que ellos denominan el ProMotion Display. En cuanto a la memoria RAM, únicamente el iPhone SE de segunda generación tiene solamente 3 GB de RAM y los modelos más superiores, el iPhone 13 Pro y el 13 Pro Max, cuentan con 6 GB de memoria RAM. El resto de modelos tienen un estándar de 4 GB de RAM que parece que, bueno, que Apple gestiona muy bien con su sistema operativo y sinceramente pues parece que ahí se encuentran cómodos y la verdad es que el funcionamiento de los dispositivos es bastante similar. En cuanto a los chips que montan estos eh, iPhone, pues está el A13 Bionic que montan el iPhone SE y el iPhone 11, el iPhone 14 Bionic que montan los iPhone 12 y 12 mini y los eh, A15 Bionic que monta toda la línea de los iPhone 13, tanto desde el Mini hasta el Pro Max. En cuanto a las capacidades de, de fotografía y vídeo de, de estos modelos de iPhone, vamos a empezar hablando un poquito de las características de la cámara frontal y aquí pues, tenemos por ejemplo que el iPhone SE de segunda generación tiene un sensor de 7 megapíxeles y es capaz de grabar una resolución de 1080p. El iPhone 11 sube los números a 12 megapíxeles y es capaz de grabar eh, vídeo frontal a 4K a 60 cuadros por segundo. Después, tanto los modelos de iPhone 12 mini como iPhone 12 a secas tienen un sensor de 12 megapíxeles y son capaces de grabar vídeo en 4K a 60 cuadros por segundo y también HDR a 30 cuadros por segundo. El resto de modelos de, de iPhone, toda la línea de, de los iPhone 13, pues son capaces de grabar a 4K a 60 cuadros por segundo y HDR también a 60 cuadros por segundo y también los cuatro cuentan con un sensor de 12 megapíxeles. En cuanto a la cámara trasera, eh, tanto el iPhone SE como el iPhone 11 tienen un sensor de 12 megapíxeles y son capaces de grabar hasta vídeo en 4K a 60 cuadros por segundo. Después la línea de los iPhone 12, tanto el 12 mini como el 12 normal, también tienen este sensor de 12 megapíxeles que parece estándar en todos los, los iPhone y son capaces de grabar 4K, vídeo en 4K a 60 cuadros por segundo y HDR a 30 cuadros por segundo. El resto de la línea de los iPhone, la línea de los iPhone 13, pues son capaces de grabar con ese eh, sensor de 12 megapíxeles a 4K 60 cuadros por segundo y HDR a 60 cuadros por segundo. Aquí no nos olvidamos que tanto el iPhone 13 Pro como el iPhone 13 Pro Max pues ahora tienen la capacidad de grabar vídeo en resolución 
versión ProRes, que apenas se nota ninguna pérdida de calidad. Lo que pasa es que bueno, pues luego en el almacenamiento eso se traduce en unos vídeos absolutamente tremendos, de casi 5 o 6 gigas el minuto. En cuanto a la certificación de resistencia al agua, el iPhone SE cuenta con la certificación IP67, que bueno, nos dice de alguna manera que el iPhone eh, puede soportar mmm, a un metro de profundidad 30 minutos sin ningún tipo de problema. El resto de iPhones tienen la certificación IP68 con varias características que vamos a pasar a comentaros ahora. El iPhone 11 resiste a 2 metros de profundidad durante media hora aproximadamente y el resto de iPhones, tanto los eh, iPhones 12 como toda la línea de los 13, pues son capaces de resistir durante media de ahora a una profundidad de unos 6 metros. Bueno, y en cuanto a los colores disponibles, vamos a hablaros un poquito según el modelo y ya vosotros elegís el que más os guste. El iPhone SE, por ejemplo, eh, se presenta en color blanco, negro y product red. El iPhone 11 se presenta en púrpura, verde, amarillo, blanco, negro y product red. El iPhone 12 mini y el iPhone 12 se presentan en colores púrpura, verde, azul, blanco, negro y product red. Tanto el iPhone 13 como el iPhone 13 mini se presentan en rosa, azul, color medianoche que es el negro de toda la vida, el blanco estrella que también es eh, color blanco y el color rojo product red. Y bueno, y los dos modelos de iPhone más superiores pues cuentan con cuatro colores que son azul alpino, plata, oro y grafito. Bueno, y en cuanto al almacenamiento, eh, tanto el iPhone SE de segunda generación como el iPhone 11, los dos cuentan con dos opciones, tanto de 64 como de 128 GB. Los iPhone 12 y 12 mini van un pasito más allá, eh, se presentan en 64, 128 y 256 GB de almacenamiento. Los iPhone 13 van un pasito más allá y como sabéis este año se ha establecido digamos, el, el almacenamiento base en 128 GB y de ahí pasan al modelo de 256 y 512 GB. Y en el caso de los iPhone 13 profesionales, tanto el Pro como el Pro Max, pues vamos desde los 128 GB a 256 GB. 512 y un terabyte máximo de almacenamiento que se puede conseguir en estos dos modelos. Bueno, importante recordaros que en estos dos modelos más profesionales ese terabyte de almacenamiento tiene muchísimo sentido porque el dispositivo que vais a comprar, si os decantaseis por esos modelos, pues es capaz de grabar vídeo en resolución eh, ProRes y esto quiere decir que si cada minuto de vídeo que grabas pues te va a ocupar unos 6 gigas de almacenamiento, pues todo lo que puedas conseguir te va, te va a ir bien a la hora de de grabar y de conservar los vídeos que desees. Recordaros también que estos modelos también cuentan con la opción de hacer fotografías en calidad también ProRes y esto pone un poquito más de manifiesto ese, esa opción de un terabyte en esta línea de, de estos dos modelos del iPhone. Y recordaros también que tanto el iPhone 13 Pro como el iPhone 13 Pro Max son capaces de hacer fotografías de tipo macro, es decir, fotografías de objetos muy cercanos, además con una calidad impresionante. Estos dos son, como os podéis imaginar, las joyas de la corona y por eso están en la parte más alta de la tabla. Bueno, y vamos a hablar del precio, vamos a hablar de lo importante porque los deseos están muy bien, pero si no se tiene lo que se necesita, pues lógicamente no podemos adquirirlos y esto también es muy interesante. Deciros que voy a dar los precios en euros según la página web de Apple en España. Eh, el resto de países que escucháis el podcast y desde aquí os mando un saludo y os estoy muy agradecido, pues si entráis en la página web de Apple correspondiente a vuestro país tendréis una referencia más exacta de cuál es el precio de los dispositivos en vuestro país de, de residencia. Recordaros también que los precios que voy a dar son del modelo, digamos, de menos almacenamiento, ¿vale? Después, si queréis otro tipo de modelo con más almacenamiento, pues esto, este precio se, se encarece. Y bueno, empezamos con el iPhone SE de segunda generación, que bueno, en su versión de 64 GB cuesta alrededor de 489 euros. El iPhone 11, también en su versión de 64 GB, cuesta 589 euros. El iPhone 12 mini en su versión de 64 GB cuesta 689 euros. El iPhone 12 también en esta versión de 64 GB cuesta 809 euros. El iPhone 13 mini en la versión base eh, vitaminada de 128 GB cuesta 809 euros. 
el iPhone 13 también de 128 GB cuesta 909 euros, el iPhone 13 Pro de 128 GB cuesta 1.159 euros y el iPhone 13 Pro Max de 128 GB eh, cuesta 1.259 euros. Recordaros en los dos modelos del iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max que si vais a grabar vídeo con resolución ProRes vais a necesitar como mínimo un modelo de 256 GB de almacenamiento, ya que si grabáis como decimos en esta resolución y elegís el modelo de 128 GB que sepáis que esta eh, grabación de vídeo uh, ProRes eh, sin ningún tipo de de compresión pues va a estar limitada a 1080p y a 30 cuadros por segundo con lo cual merece la pena que os coloquéis por lo menos un dispositivo de 256 gigas como mínimo bueno y algo que debéis recordar también si os interesa mucho la funcionalidad es que toda la línea de los iphone 13 tanto el mini el normal el pro y el pro max cuentan con esta capacidad eh, nueva este nuevo modo de grabación en vídeo que se llama modo cinemático o modo cine en el que bueno, podéis grabar a 1080p y a 30 cuadros por segundo y al mismo tiempo podéis ir alternando en la pantalla con distintos tipos de, de autofocus en el objeto o en el, el rostro de la persona que queráis destacar en la grabación. Y bueno, eh, recordar que Apple tiene un plan, el plan Apple Trade, en el que, bueno, pues según el modelo de iPhone que tengas, ellos te van a hacer un descuento en el nuevo modelo de iPhone que te quieras comprar. Y bueno, siempre viene bien de alguna manera, pues, eh, quitarse un poquito de encima el dispositivo anterior que tenías y sacarle algo de provecho y un descuento con respecto al nuevo que te quieras coger, con lo cual nunca viene mal. Lógicamente los modelos más nuevos os van a dar más rendimiento económico que modelos más antiguos, pero bueno, es una manera de colocarlo y sacar algo de dinero pues eh, en vistas a comprarte un dispositivo nuevo. Bueno y hasta aquí nuestro episodio de hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado, esperemos que os sirva esta guía completísima que hemos elaborado para que podáis haceros una idea de qué modelos están en el mercado y cuáles podéis adquirir y no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y también también en Telegram. El enlace para seguirnos en estas redes sociales sabéis que lo tenéis en la descripción del, del podcast y también en esta misma dirección, en este mismo enlace, tenéis botones con enlaces a todas las 13 plataformas en las cuales emitimos. Muchísimas gracias como siempre por habernos escuchado y por habernos elegido para, para informaros. Ya sabéis que yo soy Alfredo y hasta luego.